Oi, oi, pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Não sei, eu acho que se você me conhece, você estranhou que eu acordei já depois das nove. Mas sim, gente, os últimos dias eles estão muito corridos, porque se você não sabe, eu vou casar. Então eu tentei começar meu dia fazendo meu devocional, mas admito que comecei e já comecei também a resolver coisa da obra. Como eu já acordei mais tarde, o dia já começa a resolver umas coisas pelo WhatsApp. E aí depois eu também já fui organizar meu dia no meu planner, porque senão é muita coisa na cabeça e aí acaba que não... Enfim, fica tudo muito bagunçado, parece que o dia não rende, que as coisas não se organizam, né? Então eu coloquei tudo ali no meu planner, o que eu tinha que fazer. E acabou que aí é, minha mãe veio falar comigo e eu já emendei fazendo algumas outras coisas que eu tinha colocado pra fazer na parte da tarde. É, semana que vem eu vou me mudar, então eu comecei a organizar algumas coisas da mudança. Eu tô com muito essa sensação de que não vai dar tempo, ou que tem muita coisa pra resolver, as coisas não estão andando, sabe? Mas assim, fica até o fim desse vídeo que eu te prometo que eu vou falar assim, coisas muito legais. Vou até compartilhar um pouquinho sobre, como eu falei, né? Eu vou me mudar, então eu vou compartilhar um pouquinho o projeto que eu fiz, bem simples, como uma consultoria mesmo pro meu quarto lá no novo apartamento, ele vai ser alugado, então não vai ser assim um super projeto, vai ser algo para fazer bem simples mesmo, né? E também é, vou compartilhar sobre uma plataforma incrível de cursos para arquitetura, que você aprende programas e várias outras competências que a faculdade não te ensina. Então fica aí até o final que eu vou falar sobre tudo isso ainda nesse vídeo. Mas enfim, aí depois disso daí eu fui até é, lavar algumas, alguns casacos meus, porque... Esses casacos mais de inverno, a gente acaba não usando tanto e às vezes eles ficam com um cheiro um pouco mais de guardado, né? Então eu aproveitei pra já passar aí uma água em alguns deles que eu quero levar pro apartamento. E aí eu voltei pro meu devocional. <risos> e já já eu apareço pra falar um pouquinho com vocês. Bom dia, gente. Boa tarde já, né? Ó, já passou de meio-dia. É... Terminei meu devocional agora, ele foi interrompido de manhã, eu acabei começando a fazer algumas coisas, minha mãe veio falar comigo e aí eu comecei a fazer algumas coisas que eu ia fazer à tarde. Ontem, gente, eu tive a prova da maquiagem do penteado do meu casamento, pra quem não sabe, estou noiva e vou casar semana que vem, na verdade, <risos> tá muito perto. E por isso que meu cabelo tá meio ondulado ainda, tá com um aspecto diferente. Então o que, que eu vou fazer? Acho que eu vou lavar ele. Aqui em cima tá bem duro, com bastante spray. Vou dar uma lavada nele. É, não consegui lavar ontem à noite porque eu chego em casa muito tarde. E quando eu lavo o cabelo à noite, ele nunca seca 100% e me dá dor de ouvido quando eu durmo com ele molhado. Então eu nunca arrisco de lavar ele à noite, sabe? Então acho que eu vou fazer isso, lavar o cabelo... E aí, estudar um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês o que eu vou escolher para estudar. Eu tenho sentido bastante falta de ter momentos de estudo, assim, sabe? Então, hoje eu quero ter um dia um pouquinho mais calmo, porque... É, de forma geral, essas semanas têm sido muito corridas. Juntaram questões de trabalho, obra, casamento, mudança, enfim, muita, muita, muita coisa mesmo. Então, hoje eu quero tentar, na medida do possível ter um dia um pouco mais tranquilo, mesmo com várias pessoas me cobrando coisas no celular. Já tenho que mandar umas informações do casamento. Ai, ai, gente, muitas coisas pra resolver ao mesmo tempo, mas graças a Deus tá dando tudo certo. <risos> No período da tarde, eu separei para eu conseguir estudar um pouco, né? Como eu falei, eu queria ter um dia um pouquinho mais tranquilo hoje. E aí, é, eu vou usar essa plataforma Mobflix, que foi a que eu falei que eu ia voltar aqui para contar para vocês um pouquinho mais sobre ela. Então, vocês estão vendo que tem muitos cursos, tem várias opções de BIM, então tem curso de ArchiCAD, de Revit, também tem curso de AutoCAD, de SketchUp, de vários renderizadores, de pós-produção em, em Photoshop. Gente, de verdade, são muitos, muitos cursos. O que eu tô tentando focar mais atualmente é em melhorar meus renders, porque é, renderização é uma coisa muito interessante, porque você pode trabalhar fazendo freelance para outros arquitetos. Então é algo que eu trabalho, eu gosto muito dessa parte de renderização. É uma das partes que eu mais gosto, assim, de mexer no programa, sabe? E, e aí eu tô sempre, claro, né, tentando melhorar um pouco mais nisso. 
Então, tô fazendo esse curso, aprendendo bastante. Eu tô bem no início, eu admito pra vocês, mas eu vi umas aulas bem interessantes, com uns, uns nomes bem interessantes, que eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa nova mesmo. Então, eu recomendo essa plataforma, que ela tem parecido realmente ser muito completa. Já vi pessoas que usaram outras plataformas, que estão testando essa, e estão gostando muito, falando exatamente isso, de que realmente estão sentindo que ela é mais aprofundada, sabe? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para que você possa conhecer essa plataforma também. Dá uma olhada nos planos, tem assinatura anual, e ela compensa muito, de verdade. Vale muito mais a pena pagar aí, é uma plataforma que tem vários cursos, do que ficar pagando... É, curso por curso, sabe? Então eu acho que é um investimento bem inteligente. Oi gente, olha só quem deu o ar da graça novamente, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu sumi ontem, não terminei de gravar o vlog simplesmente porque ontem eu não tava muito bem. Não sei exatamente o que aconteceu, mas... Calma aí, deixa eu arrumar a câmera. Não sei se foi pressão, alguma coisa assim, mas depois... É, eu acabei deitando um pouco, acordei pior ainda. Eu não tô gripada, mas ontem parecia como se tivesse trancado entre o meu nariz e minha garganta. Enfim, não sei, acho que também é por causa da quantidade de caixa e coisa assim, né? Que a gente tá vivendo aqui dentro de casa por conta da mudança. Até minha mãe, que não é tão sensível assim a questões respiratórias, falou que tá, tá sentindo aí um pouquinho. Então provavelmente deve ter sido isso. Enfim, aí eu nem consegui fazer mais as coisas. Eu estudei naquele momento... Aí dei uma deitada e aí depois arrumei e fui ver as caixas da mudança, sabe? Que isso tava me angustiando um pouco, porque semana que vem eu já faço a mudança. E ainda tinha muita coisa pra arrumar. Ainda tem bastante, meu quarto tá bem bagunçado. Mas, é, digamos que dentro as gavetas estão todas vazias já, praticamente. Então aqui, ó, tem um monte de bagunça em cima das coisas. Mas as gavetas já estão tudo encaixotadas. É o que tinha que... o que eu vou levar, né, das gavetas. Então tá indo, sabe? Inclusive hoje eu comprei, vou mostrar pra vocês, ontem à noite, na verdade, comprei duas mesas de cabeceira, a minha e a do meu noivo, né? E aí, é, também que eu fiz um projeto. Ah, tô com o projeto aberto, vou mostrar também pra vocês. E aí também comprei é, um móvelzinho pro fogão, que a gente ganhou um fogão com top de uns amigos nossos, mas aí a gente precisa daquele móvelzinho pra colocar, sabe? A gente comprou um bem simples mesmo, só pra caber mesmo o cooktop e um forno elétrico também, que a gente já ganhou. Olha só, então temos aqui o projeto, parece um The Sims, né, gente? <risos> Ó, qual é a ideia? Meu tio tem uma sobra dessa tinta, então eu vou pegar ela, tá? Ela é, eu sei que vocês vão me perguntar, é a verde pastel da Souvenir. Aí a gente vai colocar uma mangueira de LED aqui. E também uma cabeceira. Essa cabeceira eu achei que ficou um pouco estranho colocar só nessa parte, porque daí aqui fica vazio. Então a gente vai comprar duas e colocar embaixo e em cima também, sabe? Aí a mesa de cabeceira, uma delas é essa, vocês vão ver que eu coloquei o um modelo certinho aqui. <risos> e a outra é essa. A minha é um pouquinho mais diferente, porque eu não achei um bloquinho tão certo, né? Aí essa mesa aqui é que vocês acabaram de ver atrás de mim, que vai ser tipo minha penteadeira lá. A cortina ainda tem que comprar... E aqui desse lado é pra ter duas prateleiras, calma aí. Olha só. Aí do outro lado, só pra dar uma unidade, coloquei um quadrado aqui, duas prateleiras, um quadro e uma plantinha. Então o quarto é isso. Foi o quarto mais que eu foquei, na verdade, os outros ambientes tem só uns testes assim, sabe? O quarto eu até fiz render aqui pro, pro Isaac ver e ver se ele tinha gostado. Mas, ó, a cozinha eu nem levantei, fiz só uns testes aqui de uns móveis. 
E aí aqui, ó, sofá tem vários, ainda tem que decidir, e aí tem a opção de deixar minha mesa de trabalho na sala, de deixar uma estante, tem várias, vários estudos aqui sendo feitos simultaneamente. Mas é, nesse momento a gente ainda não consegue, né, comprar a mesa, sofá, coisa assim, então ainda tem um tempinho aí pra gente decidir. <risos> Agora olha só, a minha mesa de cabeceira vai ser essa daqui, essa aqui, ó mais altinha, daí vem as duas, sabe? Daí uma a gente vai ver pra deixar na sala. E aí, a... ó, meus pedidos aqui. Uma mangueira aí pro... pro cooktop, pra fazer instalação. Aí aqui é a mesa de cabeceira, e aí aqui é o balcão pro cooktop. Deixa eu mostrar. Ó, é igualzinho que tava no projeto, viu só? <risos> Consegui... Achar um bem parecido e aí eu mudei as texturas e tal e ficou bem, bem igualzinho. Aí o balcão é bem simples, como eu falei pra vocês. A gente teve que comprar esse por conta dessa altura do forno aqui. Era um dos únicos que vai caber é, o forno que a gente ganhou, tanto em altura como em largura também, em peso, né, principalmente também. E, bom, esse aqui eu já mostrei. Então é isso, de compra eu sempre demoro quando eu faço, gente, porque eu gosto, assim, de olhar todos os detalhes, sabe? Então... Eu fiquei bastante tempo nisso ontem também, foi ontem à noite, eu fui dormir bem tarde e tava com dificuldade de dormir também. Mas enfim, hoje é um outro dia, estou melhor, graças a Deus, estou me sentindo mais eu mesma. E agora vamos fazer uma proposta de orçamento que já chegou no início da semana e eu ainda não fiz. Não vou citar nomes, né, gente, mas vou compartilhar aqui com vocês. Se você não sabe, tem um link aqui na descrição do vídeo pra você pedir é, a sua, sua proposta né, personalizada aí do que você tá precisando. Pode ser uma consultoria, um projeto, enfim, várias coisas. E aí você preenche esse formulário e eu entro em contato com você. Então, é uma menina, é uma mulher de 21 a 25 anos, que veio pelo Instagram e ela quer o interiores de um cômodo específico. Olha só que legal. É legal para objetos até menores, porque de forma geral eles costumam ser mais acessíveis, né? Então é mais fácil das pessoas conseguirem executar, fazer o projeto e tudo mais. E já é uma forma de, da pessoa começar a deixar com mais o gosto dela, né? Com mais a cara dela ali, a casa dela. É o quarto dela. Então, beleza. Vou aqui abrir meu template de orçamento e fazer. Hoje de manhã, gente, eu fiquei vendo só coisa do casamento. Mandei lista de convidados fechada, porque essa lista, gente, meu Deus do céu, deu tanta... Foi e voltou, foi e voltou várias vezes. E pior que quando passa, a gente sempre pensa, ai, queria tanto que tal pessoa também tivesse no meu casamento, mas infelizmente não dá pra convidar todo mundo, né? Mas isso me deixa meio triste quando eu penso às vezes. Mas enfim, tô feliz. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar basicamente essa rotina de dois dias comigo. <risos> foi um vlog um pouquinho diferente, né? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like. Não esquece que eu deixei aí na descrição do vídeo o link também pra Mobflix, que é a plataforma que eu mostrei aqui pra vocês durante esse vídeo. Então é isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo.